Hi everyone, welcome to Krish Talks. കാലിക്കറ്റ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി തേർഡ് സെമസ്റ്റർ ബി എ ബി എസ് സി റീഡിംഗ്സ് ഓൺ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞ സബ്ജക്ടിലെ ആദ്യ ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള സ്മോൾ ടൗൺസ് ആൻഡ് റിവർ എന്ന കവിതയാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതിന്റെ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി വീഡിയോ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ലൈൻ ബൈ ലൈൻ സമ്മറിയും ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ചും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആഡ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇത് അതിന്റെ സെക്കൻഡ് പാർട്ട് വീഡിയോ ആണ് ഇതിൽ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യത്തെ പാർട്ട് വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ അത് കണ്ടതിന് ശേഷം മാത്രം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണാം കാണാത്തവർക്ക് ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് കൂടി ചെയ്തേക്കാം കേട്ടോ സോ നമുക്ക് ഈ ഒരു പോയിന്റിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആൻസേഴ്സ് നോക്കാം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് What does the poet mean by dreadful silence? എന്ത് ആണ് ഡ്രഡ്ഫുൾ സൈലൻസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഭയാനകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സൈലൻസ് ഒരു മൂകതയാണ് മരണ വീട്ടിലെ ആ ഒരു മൂകതയെയാണ് അവിടെ സൂചിപ്പിച്ചതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അപ്പൊ അത് കവി ഉദ്ദേശിക്കേണ്ട എന്താണെന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് സോ അതിന്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഗ്യാപ് ആൻഡ് ദി സാഡ്നെസ് ദാറ്റ് റിമൈൻഡ്സ് അസ് ഓഫ് ദി ഇമിനന്റ് ഡെത്ത് ആഫ്റ്റർ after death of person is mean by the expression dreadful silence it also refers to the sufferings and the deaths due to insurgency in the north eastern region adayid ഒരാൾ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാല് ആ ഒരു മരണത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കും നമ്മൾ അല്ലെ ആ ഒരു ആലോചനയിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ സങ്കടം അതിനാണ് ഇവിടെ ഡ്രഡ്ഫുൾ സൈലൻസ് എന്നുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പലതരത്തിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മൂലം കലാപങ്ങൾ പലതരത്തിലുള്ള യുദ്ധങ്ങൾ മൂലം മരണപ്പെട്ട പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്നൊക്കെ മരണപ്പെട്ട ആളുകൾ ഉണ്ടായേക്കാം അപ്പൊ അവരെ കുറിച്ചൊക്കെ വിലപിക്കുന്നതും നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നതാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ മൊത്തത്തിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരാളുടെ മരണത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്ന നമ്മുടെ വേദനയെയാണ് ഇവിടെ ഡ്രഗ്ഫുൾ സൈലൻസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ചോദ്യം ദ റിവർ ഹാസ് എ സോൾ വാട്ട് ഡസ് ദ പോയിന്റ് മീൻ ബൈ ദിസ് എക്സ്പ്രഷൻ അതായത് നമ്മുടെ റിവറിനും ഒരു സോൾ ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മുടെ കവിതയിൽ ഈ ഒരു റിവർ ഹാസ് എ സോളിന് രണ്ട് ഫിഗ്രോ സ്പീച്ച് വന്നിരുന്നു ഒന്ന് പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഒന്ന് റിപ്പിറ്റേഷനും കേട്ടോ അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് വീഡിയോയിൽ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് ദ റിവർ ഈസ് ഡിസ്ക്രൈബ്ഡ് ആസ് എ പേഴ്സൺ ഹു ആക്ട് ആൻഡ് തിങ്ക് ലൈക്ക് അസ് അപ്പൊ ഇവിടെ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷൻ ആണ് ആഡ് ചെയ്തതെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു സോൾ ഉണ്ട് ആത്മാവ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റിവറിന് നമ്മളെ പോലെ പലതും ചെയ്യാൻ കഴിവുണ്ട് എന്നാണ് അതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ഹി ദ പോയിന്റ് ഹൈലൈറ്റ്സ് ദ പെർമനൻസ് ഓഫ് ദി റിവർ ഇവിടെ നമ്മുടെ ആ ഒരു റിവറിന്റെ ആ ഒരു പെർമനൻസിനെ കൂടി നമുക്ക് ആ ഒരു ശ്വാശത സ്ഥിരതേനെ നമുക്ക് ഇതിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ട് അടുത്ത ചോദ്യമാണ് വൈ ദ ഡെഡ് ആർ പ്ലേസ്ഡ് പോയിന്റിംഗ് വെസ്റ്റ് അതായത് അവരുടെ ആ ഒരു ട്രൈബ്സിന്റെ റിച്വൽ പ്രകാരം മരണപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാല് വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പടിഞ്ഞാറോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്താണ് കിടത്തുന്നത് അല്ലെ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഈസ്റ്റും വെസ്റ്റും കിഴക്കും പടിഞ്ഞാർ എപ്പോഴും നമ്മൾ പറയുന്നത് കിഴക്ക് ഒരു നല്ലൊരു കാര്യത്തിന്റെ തുടക്കവും പടിഞ്ഞാറ് ഒരു അവസാനവുമായിട്ടാണ് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ സൂര്യനുദിക്കുന്നു അസ്തമിക്കുന്നു അതേപോലെ പല കാര്യങ്ങളുടെയും തുടക്കം നല്ല കാര്യങ്ങളുടെ തുടക്കം കിഴക്ക് ഈസ്റ്റിലോട്ടും പല കാര്യത്തിന്റെയും അവസാനം നമ്മൾ വെസ്റ്റും ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യാറുള്ളത് അപ്പൊ ഇവിടെ അവരുടെ റിച്വല് പ്രകാരം വെസ്റ്റിലോട്ട് പോയിന്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് മരണശേഷം കിടത്ത് മരിച്ചതിന് ശേഷം ആ ഒരു ബോഡി കെടുത്തുന്നുണ്ടായിരിക്കുക അപ്പൊ അതെന്തിനാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പുനർജനിക്കുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുനർജനിക്കുന്നു അങ്ങനെ ആ ഒരു സൂര്യന്റെ ഭവനത്തിലോട്ട് ഗോൾഡൻ ഈസ്റ്റ് ദാറ്റ് മീൻസ് ഹെവൻ ആ ഒരു സ്വർഗത്തിലോട്ട് അവര് നടന്നെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് അർത്ഥമാക്കുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ റിച്വൽ അനുസരിച്ച് അങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ തെക്കോട്ട് തിരിച്ചിട്ടാണ് കിടത്താറുള്ളത് പക്ഷെ ഇത് മേ ബി നമ്മുടെ പോയിട്ട് അരുണാചൽ പ്രദേശിലെ ഒരു ട്രൈബൽ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ഒരു അംഗമായതുകൊണ്ട് മേ ബി അവരുടെ റിച്വൽ ഇങ്ങനെ ആയിരിക്കാം ഓക്കെ Uh, so the poet describes a ritual of placing dead with their head pointing westwards thus when their soul rises avar punarjanikkumbo they would go towards the golden east which is heaven heaven lot avarku move cheyanayittu venditaan angane na parayunna next comment on the expression torrent of grief torrent of grief nu parney njan dukkathinte valare oru valare oru pravaham nokku namukku venenga paraya njan
ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ലൈഫ് അതായത് തടങ്ങുന്നത് ടൗൺ ആലോചിക്കുമ്പോൾ മരണത്തെ ഓർമ്മ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷെ അവസാനിക്കുമ്പോൾ ആ ഒരു പുനർജീവിതത്തെ കുറിച്ചും മരണത്തിന് ശേഷം ഒരു ജീവിതം ഉണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് അത് അവസാനിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ ഒരു ഹോപ്പ് കൊടുത്തിട്ടാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സോ അത് കറക്റ്റ് ആണ് യെസ് എന്നാണ് അതിന്റെ ആൻസർ വരിക ശുഭാപ്തി വിശ്വാസത്തോടെ തന്നെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് സിക്സ്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് വൈ ഡു ദ സ്മോൾ ടൗൺസ് ഗ്രോസ് വിത്ത് ആൻസൈറ്റി ഫോർ ദ ഫ്യൂച്ചർ ചെറിയ പട്ടണങ്ങളൊക്കെ തന്നെ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടി വളരെ ആൻസൈറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് അത് വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ദ വറീസ് അബൌട്ട് ദ ഫ്യൂച്ചർ ആൻഡ് ഫിയർ ഓഫ് ഡെത്ത് ഗ്രോ വിത്ത് അഡൽഹുഡ് പീപ്പിൾ ഇൻ ദ ടൗൺ ലീവ് വിത്ത് ദിസ് ആൻസൈറ്റി ആൻഡ് ഗ്രീഫ് അതായത് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ വളരുമ്പോ നമ്മുടെ അഡൽഹുഡ് ഒക്കെ ആവുമ്പോ തന്നെ വളരെ ആൻസൈറ്റിയോട് കൂടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ ടൗൺ ഏരിയാസിലുള്ള ആളുകളുടെ ജീവിതവും അതുപോലെ തന്നെയാണെന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ എക്സ്പ്രഷൻ സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബർ റോസസ് സാഡ് റീത്ത് ഓഫ് ട്യൂബർ റോസസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു ട്യൂബർ റോസസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയ റീത്ത് അത് പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡെത്തിനെ തന്നെയാണ് അല്ലെ ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ റീത്ത് കൊണ്ടുവെക്കുക ആ റീത്ത് വെള്ളപ്പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള റീത്ത് അതാണ് ട്യൂബർ റോസസ് അപ്പൊ വെള്ള പൂക്കൾ കൊണ്ടുള്ള ഒരു റീത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ട് സങ്കടത്തോട് കൂടി ഇവരിരുന്ന് കരയുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു കവിതയിൽ വരികളിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പൊ അതാണ് ഇവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ എക്സ്പ്രഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ആണ് പറയുന്നത് ഞാൻ കവിത എടുത്തപ്പോ പറയാൻ വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന ഫിഗർ ഓഫ് സ്പീച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഇറ്റ് ഇസ് മെയിൻലി യൂസ് ടു ഡിസ്ക്രൈബ് വൺ തിങ് ഇസ് ട്രാൻസ്ഫേർ ടു അനദർ അതായത് ഒരു കാര്യത്തെ മറ്റൊരു കാര്യത്തായിട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്തിട്ട് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് ഉപയോഗിക്കുക അവിടെ നടക്കുന്നത് മരണമാണ് അപ്പൊ ആ ഒരു മരണത്തിന്റെ നിമിഷത്തിൽ തന്റെ മരണത്തെയും ഓർത്തുകൊണ്ടാണ് കവി ഇവിടെ പറയുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആ ഒരു ഫീലിംഗ്സ് അപ്പോ അതിനെയാണ് ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റ് എന്ന് പറയാ ഇത് ഞാൻ കവിതയിൽ പറഞ്ഞപ്പോ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അതൊന്നും നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്തോളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇതിലെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ഇതിലെ എന്താ പറയുക പോയിറ്റിക് ഡിവൈസസ് എല്ലാം കൂടിയിട്ട് ഒരു പാരഗ്രാഫ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞ തന്നെയാ പേഴ്സോണിഫിക്കേഷനും ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ഫേർഡ് എപ്പിത്തറ്റും മെറ്റഫറും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പാരഗ്രാഫാണ് നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇത് വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നതാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ഇത് ഷോർട്ടസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളതാണ് ഇനി എസ് എ ക്വസ്റ്റ്യൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ കവിതയിൽ നിന്ന് മനസ്സിലായ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി ഇപ്പൊ എസ് എ വരിക കവിതേനെ മൊത്തം ഒന്ന് സമറൈസ് ചെയ്യാൻ ഇലാബറേറ്റ് ചെയ്യാനൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വരിക അല്ലെങ്കിൽ ഇതിലെ തീം എന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടാ വരിക അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൂടി മിക്സ് ചെയ്ത് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ആൻസർ ആയി അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ് ചെയ്യാം നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തോളൂ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്